Yeah. Very good. This is how Jesus is the risen Lord we can experience in our daily life. Eh bien, voilà comment nous pouvons faire l'expérience du Christ ressuscité dans notre vie quotidienne. Now, how was yesterday for you? Comment est-ce que vous avez vécu la journée d'hier? Have you experienced the risen Lord? Jesus said, "I am the resurrection." Est-ce que vous avez fait l'expérience du Christ ressuscité? Est-ce qu'il vous a dit, "Je suis la résurrection"? How many of you got that experience of the resurrection? Combien d'entre vous ont fait une expérience de la résurrection? How many? Please raise your hand those who had an experience of the resurrection Lord. Combien d'entre vous et vous pouvez lever la main si vous avez fait l'expérience du Christ ressuscité? Yeah. Very good, very good. Très bien. And, yeah. And <coughs> how many of you are here today only? Yesterday could not come. Et combien d'entre vous uh, sont là aujourd'hui mais vous n'étiez pas là hier? How many of you? Oh, okay, many, many. Oh. So you missed yesterday's program, but you can watch this in the YouTube. <laughs> Donc vous avez uh, raté la, le programme d'hier mais vous pouvez le vous pouvez le retrouver sur YouTube. Je vais vous montrer uh, le... It is uploaded in the YouTube channel. The channel's name can be in my own personal name or. Yeah. Donc vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube. Donc uh, Catherine va nous afficher le nom de, de la chaîne YouTube de, de Frère Thomas Paul. Voilà. My helper Holy Spirit or <laughs> Thomas Paul Codian. Donc c'est la chaîne uh, My helper the Holy Spirit, l'Esprit Saint qui est mon, mon aide. Voilà, My helper, Holy Spirit. C'est le nom de la chaîne. Or you can write my name, Thomas Paul Codian, K O D I Y A. Okay. Thomas alors, Paul Codian. Thomas Paul. Ou vous pouvez aussi chercher euh, le nom euh, Thomas Paul Codian. Yeah. Comme ça. K O D I Y A N. Codian. C'est ça. Is that right? Mm -hmm. So you note down this and you can search. In the YouTube, so you can get all the videos of yesterday and today, and also many other videos. And I want you, some of you who had experience yesterday, do you want to tell your experience to those who did not come yesterday? For the sake of those who are here today, only yesterday they could not come. Can one or two of you can come and say what have you, what you took home yesterday? Pour ceux qui ont qui étaient là hier et qui ont fait une expérience de la résurrection, est-ce que vous voulez venir partager en quelques mots ce que vous avez vécu pour ceux qui n'étaient pas là hier? Please come. S'il y en a qui veulent refaire un petit témoignage pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous pouvez venir. Yes. One more, two more persons can come. It's a chance for you to evangelize, to proclaim. <coughs> Christian life is a testimony of resurrection. Yes, please come, speak. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai eu la chance d'être là hier. Et hier, je suis venu comme nous tous avec beaucoup d'attente, c'est-à-dire j'avais soif de la parole, c'est ce qu'on a reçu et ça m'a vraiment fait du bien parce que euh, j'ai connu le groupe l'année dernière, l'été dernier, j'étais au plus bas et cette année encore j'ai eu la chance en étant au Sacré-Cœur et j'ai vu euh, Frère José et il m'a donné tout de suite les papiers, il m'a reconnu, ça faisait un an, il ne m'avait pas vu mais il m'a reconnu. <rire> Donc euh, voilà, c'était la chance, j'ai eu le papier, j'ai dit, il faut que je vienne. Et j'ai vécu la, cette résurrection parce qu'en ce moment, j'ai vécu une année très difficile, qu'il fallait que je demande pardon. J'avais des pardons à donner et voilà. 
j'ai subi des choses que voilà, j'avais du mal à relâcher les pardons. Donc euh, petit à petit, j'ai essayé de faire ce petit pas. Et hier, avec l'enseignement de la résurrection, je me suis abandonnée euh, dans cette parole-là. Et vraiment, alors que en ce moment, j'ai un suivi, c'est-à-dire je prends des antidépresseurs. Et là, vous me voyez aujourd'hui, euh, ce n'est pas ceux qui étaient là hier. Je suis quand même mieux qu'hier. <rire> ça, ça veut dire que j'ai vraiment bien dormi. <rire> j'ai dormi jusqu'à... 8h30 ce matin, alors qu'il y a longtemps que je ne dors pas comme ça. Donc voilà, je me suis réveillée avec beaucoup de force. Je rends grâce à Dieu. C'est déjà un pas, mais j'attends que le Seigneur me... Voilà, j'attends encore beaucoup de surprises. Merci Seigneur. Merci Seigneur. So she said uh, she came here, um, it's been over one year that, uh, since she came, and she, she came with a lot of thirst for the Word of God, and she's been having a, a difficult year, uh, she had a lot of problem with forgiveness, asking forgiveness and giving forgiveness, and she's even um, taking medication against depression, and uh, so yesterday when she, she heard the talks about the resurrection, something really changed in her, and she was able to, to she's so, so much better today, she was able to sleep. Uh, peacefully and, and oh. wake up late and she has not been able to do that for a long time. <laughs> Very good. Well, uh, thank you. Let us give one more clap to Jesus. Applaudissons encore une fois à Jésus. Anybody else want to share? Anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? What was your experience of yesterday? Quelqu'un d'autre qui veut partager son expérience d'hier? Mm. Bonjour. Ah, okay. you can clip it. Like this. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et les personnes qui n'étaient pas là hier, bah, je ne vais pas vous dire que vous avez perdu beaucoup parce que vous avez la foi, Dieu est avec vous. Vous allez récupérer aujourd'hui. Mais je voulais vraiment, vraiment témoigner sur la guérison que j'ai eue. Et je remercie le Seigneur. Et cette guérison, j'étais guérie, c'est euh, dans la parole, euh, dans la Bible. Enfin, tous les versets qu'ils ont donnés, et c'est comme ça que j'étais euh, guérie. Je vais vous expliquer euh, que ce que j'avais. Bah, comme j'ai dit, ça fait euh, trois semaines, j'étais malade, et on, le docteur m'a arrêté. Ça fait 27 ans que je suis dans mon travail. Je suis embauchée en 95 ans. Toujours le même travail, ben, je n'étais jamais malade, mais ça arrive. Hein. Et j'avais un air coincé, vraiment coincé. Le docteur, euh, il m'a envoyé faire de l'examen, ben, ça ne passait pas, il ne trouvait pas. Moi, j'ai dit un seul truc, Dieu va me guérir. Moi, je ne sais pas quand, mais je sais, Dieu, il a la guérison pour moi. Alors, j'étais à la rue du Bac. Et je demandais à la Vierge Immaculée de me trouver une solution parce que le docteur, il n'y en a pas. Alors, j'ai entendu un message, la Vierge Immaculée m'a répondu « Tu trouveras, crois seulement ». Et en sortant de la rue du Bac, je vois un monsieur, je ne sais pas, là c'est vous, qui m'a donné la feuille. Je dis « Oh, merci Seigneur ». Et je regardais la feuille, j'ai envoyé la feuille à des gens que je connais, bon, je ne les ai pas vus, mais j'ai prié pour eux. Parce que Satan, c'est comme ça, quand il tient, il ne veut pas lâcher, mais Dieu va le faire lâcher. <rire> Alors, je suis venue, mais hier, j'avais tellement mal, parce qu'enfin, euh, tellement le nerf était coincé, je faisais des malaises, je me suis retrouvée en urgence. Ben, les gens, s'ils n'avaient pas de solution, pour moi, c'était Dieu qui avait une solution. La dame, elle m'a dit, euh, elle commence à paniquer, mais j'ai dit, madame, paniquez pas, vous êtes docteur, Dieu va me faire trouver une solution. Et elle m'a dit, ben non, euh, il faut que j'aille euh, dans une autre euh, clinique euh, cardiologique. Parce que sinon, euh, quand j'arrive à cardiologique, ils m'ont expliqué que mon cœur va s'arrêter avec la douleur. J'ai dit, non, 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 monsieur, mon cœur ne va pas s'arrêter. Moi, c'est Dieu qui m'a construit. Ça, votre produit, là, je ne rentre pas là-dedans. Dieu va me bénir. Alors, je suis partie. J'ai resté avec la douleur. Le docteur encore a renouvelé. Jusqu'à maintenant, je suis en arrêt jusqu'au 31. J'avais mal, j'avais mal. J'ai dit, Seigneur, mais combien de cachets je vais répondre comme ça, j'en ai marre. Alors, je suis venue hier. Oh là là, j'avais mal. 
Et je commence à avoir vraiment mal pour dire comment le mal, il agit en nous. Après, ça me dire, mais ben, prends la porte. J'ai dit à Satan, non, hein. je veux rester. Mais je, quand euh, il disait euh, euh, le temple de l'Esprit Saint est en moi, attends, euh, suis... le, le temple de l'Esprit Saint, il y a un patron. Voilà. Et c'est là que j'ai récité, j'ai récité, j'ai récité, j'ai récité. À le bois, on dirait qu'il y avait un, un couplot qui dit « je veux le couper ». J'ai dit « non, ça attend, je vais être guérir ». Et quand ils ont commencé à prier, enfin les, les frères, ils ont commencé à prier, ah là 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 là, la douleur commence à baisser, à baisser, à baisser, je sentais que le nerf s'est calmé, et euh, voilà, j'avais plus de douleur. Et je crois toujours, je suis rentré, j'ai dit Seigneur, comment remercie Dieu Il faut que je remercie Dieu de cette victoire aujourd'hui. Je vais préparer quelque chose pour Dieu. Parce que le docteur, euh, ben, qu'est-ce qu'il a fait enfin, Il a tout fait, il a donné des médicaments, mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Amen. Et je veux retourner le 31 pour dire je reprends mon travail. Que Dieu m'a guéri. Et ça, ça va être dur. Parce ah. qu'il ne va pas comprendre que c'est Dieu qui m'a guéri. Ah. C'est Dieu qui m'a guéri par son sang. Amen. Voilà. Alors ne ratez pas votre guérison. Hein. Quand vous avez des, des choses comme ça, des prières, il faut franchir la porte. Il faut dire à Satan, non. Aujourd'hui, je voulais dire à mon mari, j'étais fatiguée. Mais quand j'ai entendu, on a dit, euh, quand on a Dieu, quand Dieu est avec nous, on n'est pas fatigué. J'ai dit, non, 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 je ne suis pas fatiguée. Je veux <rire> So just to summarize, she said uh, she's been on sick leave for three weeks. Um, she had a nerve that was uh, stuck in her in her shoulder um, that was causing her a lot of pain, and she was not able to uh, to work. And she she'd been to many doctors, and they could not find a solution for her. But she she kept praying and believing that God will have a solution for her, and that's how she came to this retreat. And yesterday, as she was here, the pain was so intense that she even felt like she wanted to leave. But she kept telling the devil, "No, I will stay, and I will receive my healing." And as we were praying that my body is the temple of the Holy Spirit, and the the, the Holy Spirit lives in me, she kept repeating those words. And she felt like the pain was uh, disappearing, and by the end of the day, she was healed. And so today, she's come back to give her testimony. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. Anybody else want to share your experience of yesterday? Anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son expérience d'hier? Mm. Okay. So we continue for today. Nous allons continuer avec le programme d'aujourd'hui. And Today also we are going to have a very good experience because the Lord is same yesterday, today and forever. Et aujourd'hui nous allons aussi faire une très belle expérience parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. And today me and Joseph was in the Sacred Heart Basilica for the perpetual adoration and the Lord spoke to me something. Et aujourd'hui j'étais avec le frère José dans le Basilique du Sacré Cœur pour l'adoration eucharistique et le Seigneur m'a dit quelque chose. The Lord said, you don't have to wait for the last minute for the healing. Le Seigneur m'a dit, vous n'avez pas à attendre jusqu'à la dernière minute pour la guérison. You can pray in between also. Vous pouvez prier même entre temps. Because he quoted this word, Mark chapter 16, 20. Parce que, et il m'a donné cette parole de Dieu, Mark chapitre 16, verset 20. Mark chapter 16, 20 says, They went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through a cambering signs. Mark chapter 16, verse 20. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. See, once again, let us all repeat this word. They went, but they went forth and preached everywhere. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu. Pour eux, ils s'en allèrent, allèrent prêcher en, en tout, tout lieu. lieu. Yeah. While the Lord worked with them. Le Seigneur agissant avec eux. The Lord Le Seigneur agissant, agissant avec, avec eux. eux. 
and confirm the word through accompanying signs. Et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. So all this healing, what is taking place, is not only to give you a better health, but it is also to confirm what we are preaching here is true, and it is the word of God, and it is through the power of God. Donc toutes ces guérisons que vous avez reçues, ce n'est pas seulement pour que vous soyez en bonne santé, mais c'est aussi pour pour confirmer que la parole que nous prêchons c'est la parole de Dieu et qu'elle est véritable et qu'elle a, a la, la présence de Dieu. Yeah. So when a healing takes place, that is a sign what message, what the word was spoken, what the message transmitted is truth. Donc quand il y a une guérison qui s'opère, cela signifie que la parole qui a été prêchée, elle était euh, la vérité. You cannot find any healings like Jesus did through anybody else. Vous ne pourrez pas trouver de, de guérison telle que Jésus les a faites euh, ailleurs. Why? Pourquoi? Do you know any other person in the Bible or in the world who doing healing other than Jesus Christ? Est-ce que vous connaissez une autre personne que ce soit dans la Bible ou dans le monde à part Jésus qui pouvait guérir comme ça? Nobody else. Personne d'autre. Because Jesus is God. C'est parce que Jésus est Dieu. He is the only God. Il est le seul Dieu. Can you all repeat this? He is the only God. Est-ce que vous pouvez répéter cela? Jésus est le seul Dieu. Jésus est le seul Dieu. I remember years back when I was preaching in a mission in northern India where there are no Christians. Je me rappelle il y a plusieurs années quand je prêchais pendant une mission dans le, euh, le nord de l'Inde où il n'y a pas de, de chrétiens. So, it was a big Bible conference. So many people from all other religion people have come and attended that. Donc c'était une conférence euh, biblique et il y avait beaucoup de gens qui étaient là, même des gens d'autres religions. So, a Hindu priest a leader he came to meet me very friendly person he wanted to talk to me et donc un, un, un chef hindou il est venu me voir il voulait me parler il était très très aimable he said thomas paul i appreciate your enthusiasm so many people are uh, came to listen to you but why do you say that jesus is the only savior is not uh, salvation in other religion also et donc il m'a dit Thomas, Thomas Paul, j'apprécie beaucoup ce que, ce que, ton enthousiasme, ce que tu fais pour les gens, mais pourquoi est-ce que tu dis que Jésus est le seul euh, sauveur Est-ce que le, le salut n'existe pas dans notre religion All religion founders has followers. For every religion founder has many followers. What is the difference between those religious leaders and your Jesus les, les autres grandes religions ont, ont aussi des, des fondateurs et ont maintenant beaucoup de disciples. Mais quelle est la différence entre ces religions-là et, et, et votre religion et ce Jésus yeah, C'est une très bonne question. So I said, yes, there is et puis et je dis oui, il y a une différence. There is very big difference. Il y a une très grande différence. Now I have to. I cannot speak so much time. Maybe one minute. In two minutes, I should give him answer. Donc, donc je ne pouvais pas parler longtemps. Donc je devais lui donner une réponse pendant deux en deux minutes. So I, Holy Spirit, gave me an answer. Et donc l'Esprit Saint m'a soufflé une réponse. The big difference is, I said, the big difference is. Jesus said, I want to go to Jerusalem and people are waiting there to kill me. I want to be killed. <laughs> Et je dis, la grande différence, c'est que Jésus a dit, je veux, je veux aller à Jérusalem. Les gens m'attendent à Jérusalem pour me tuer. Et moi, je veux être tué. Will you go if somebody is waiting there to kill you? Will you go there? Est-ce que toi, si quelqu'un t'attend pour te tuer, est-ce que tu voudrais y aller? No, no, I never, never. Non, non, jamais. Then why Jesus said, people are waiting there, I must go to Jerusalem. Alors pourquoi est-ce que Jésus a dit, il y a des gens qui m'attendent, il faut que j'y aille. So he became very curious, then what happened? Et donc il a été très curieux, il m'a demandé, et après qu'est-ce qui s'est passé? He also said, they will kill me, but on the third day I will raise again. Jésus a dit, ils vont me tuer, mais le, au troisième jour je vais ressusciter. 
He knew he will resurrect. Il savait qu'il allait ressusciter. So that is why he offered himself to die. It is not the forcefully killed him. He offered himself to die for the humanity. Et c'est pour cela qu'il s'est qu'il s'est uh, qu'il a offert sa vie pour mourir pour l'humanité. Ce n'est pas qu'il a été tué uh, à tort, mais c'est lui qui s'est offert et qui s'est donné pour être tué pour l'humanité. Oh, he knew that they will kill him and they will, will raise up. Ah, donc il savait qu'il qu'on allait le tuer, qu'il allait ressusciter. Yes. So oui. then what happened? Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Went there. Il est parti. They caught him. Ils l'ont attrapé. They beaten him. Ah, ils l'ont fouetté. They crucified him. Ils l'ont crucifié. They buried him. Ils l'ont enterré. And then? Et puis? Then exactly on the third day, he rose from the dead. Et exactement le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. As he himself said, I will raise up. I will raise up. Comme lui-même avait déjà dit qu'il allait ressusciter. With his own power. Par sa, sa, sa propre puissance. Then this man said, Oh, then he must be God. Et cet homme a dit, ah, alors il doit être Dieu. Exactly. Exactly. <laughs> That is the difference. Voilà la différence. All other religion founders are not God. Tous les autres uh, fondateurs de, de religion ne sont pas Dieu. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Are you proud of that? Est-ce que vous êtes fier de cela? Mm. So Saint Paul says in 1 Timothy chapter 1:17. Alors Saint Paul dit dans euh, le 1, 1 Timothée chapitre 4 verset 17. 1 Timothy chapter 1:17 says. 1 Timothée chapitre 1 verset 17. He is the only God. 1 Timothy chapter 1:17. To the King of Kings, to the King of King of Ages, to the And King of Ages, incorruptible, invisible, the only God, honor and glory forever and ever. Amen. 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Au roi des siècles, Dieu incorruptible, invisible, unique. Honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Shall we all repeat it louder? Is Est-ce que nous pouvons répéter cette parole? Only God? Yeah. Nous pouvons répéter cette parole? Au roi des siècles. Au roi des siècles. Dieu incorruptible. Dieu immortel. Invisible. Invisible. Unique. Unique. Honneur et gloire. Honneur et gloire. Dans les siècles des siècles. Amen. Dans les siècles des siècles. Amen. So once again, let me also repeat in English for the English-speaking people who will be watching this in the YouTube. Please repeat after me, and she will also repeat. To the King of Ages. Yeah, to you, the yeah. King no, no. of Ages. Ah. In English or in French? Okay, you say in English. Please say in English. Je vais répéter pour pour les les gens qui qui parlent anglais qui vont suivre la vidéo après. To the King of Ages. Au roi des siècles. Pour roi des siècles. Incorruptible. Dieu incorruptible. Dieu incorruptible. Invisible. Invisible. The only God. Unique. Oh. Unique. Honor and glory. Honor et gloire. Forever and ever. Dans les siècles des siècles. Amen. 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 See, the difference is here it is written only God, but there it is written only unique. Ah, because uh, the word God can be for. So it's uh-huh. God, incorruptible, invisible. Ah, uh-huh. okay, okay, yes. Donc il dit, uh, Dieu incorruptible, invisible et unique. Yeah. Dieu unique. Yeah. Now let us, let us see what today the Lord said, that I will confirm through the signs the word you proclaimed. Donc nous allons voir ce que, pourquoi Dieu nous a dit aujourd'hui qu'il allait confirmer par les signes la parole que vous proclamez. Through 
sides. Now let's see who is going to be the testimony of this sign, who is going to receive the healing now. <laughs> now what we proclaimed is a very big uh, teaching, very big truth. Yeah. Mm -hmm. Many people don't have the courage to say Jesus is the only God. But we have the courage because that is the truth. He is the only God Il est le seul Dieu, le Dieu who unique. can resurrect. Qui peut who can resurrect. Qui peut A person who died who can come out into a new life. Une personne qui est décédée et qui est, re, qui est revenue à la vie. Only if he is God. Seulement s'il est Dieu. So believe that resurrection is a sign that he is God. Donc, he is the giver of life. Croyez cela, la résurrection est le signe qu'il est Dieu et qu'il est celui qui donne la vie. Do, do you believe this? Once again we say this, you believe this and you will receive a healing now. Est-ce que vous croyez cela? Nous allons répéter cette parole. Croyez cela et vous recevrez une, une guérison. Yes, everybody, to the king of ages. Tous ensemble, au roi des siècles. Au roi des siècles. Incorruptible. Dieu incorruptible. Dieu invisible. Incorruptible. Invisible. Invisible. The only God. Unique. Unique. Honor and glory. Honor, Honor and glory. Forever and ever. Dans les Amen. Thank you, Jesus. Come Merci on, now we praise God. Alleluia. 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 Thank you for your deliverance. Thank you for your blessing. See now the Lord is healing. Oh, two, three healings are happening now. Two, three healings. Two, three. Three healings. Maintenant, il y a deux, deux, trois guérisons qui sont en train de s'opérer. One person is having severe headache is healed. Une personne avec uh, beaucoup de douleurs de, de crâne, enfin de, 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 de maux de tête et guerre. Severe headache. De maux de tête très fort. Et Another person having problem in the ear, pain or hearing problem. Une autre pe uh, personne avec un problème dans, dans l'oreille, soit uh, de la douleur ou du malentendu. Or another person having problem with the tooth, the tooth ache. Et une autre problème avec uh, une douleur de dents et yeah. guérie. Praise the Lord. Dieu soit loué. Is Dieu there soit anyone loué. with this healing? Anybody who received healing from headache? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ces guérisons? Une personne qui a été guérie de, de maux de tête? Who is the one who received a headache healing? Qui est cette personne qui a été guérie de ces maux de tête? Can you raise your hand? Est-ce que vous pouvez lever la main? Who had a headache? Qui avait des maux de tête? Mm. You? Yes, she had a strong headache this morning. Ah, uh, now? And right now? Some, now she's better, but like the whole morning she had a strong yeah. headache. Then come, come and give testimony to the Lord and we pray also for you. Come. Vous pouvez venir donner votre témoignage au Seigneur et nous allons aussi prier pour vous. Amen. Come. We pray for you. Let us pray once again for her. Nous allons tous prier pour elle. Oh Lord, heal her completely. Seigneur, guérie-la complètement. Heal her completely. Guérie-la totalement. Heal her completely. Guérie-la totalement. Praise you, Jesus. Alleluia. Thank you, Lord. Alleluia. 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 Oui, bon, depuis tous les jours, je me réveille avec très fort mal de tête, même ce matin. Translate also. Okay. 
So every day she wakes up with a lot of headaches. Yeah. Mm-hmm. Yeah, Today morning also there was headache? Yes, very hard to mal de tête. Yeah, every morning even this morning. But before I arrived, I had no problem. And now I'm calm. So yeah, from today she, she did not feel it, so before coming. Yeah, before coming she had pain. Ce matin, vous aviez mal avant de Ce matin, oui. Yeah. Yes, yes. Then, But now there, there is no pain. Now there is no pain, yeah. yeah. Now there is no pain. Mais avant de venir, je n'avais plus mal de tête, c'est pour ça. Oh, no, before coming, she did not have the pain. Okay, okay. Yeah. okay. We pray for you. Praise you, Jesus. Jesus. Lord, heal her, Lord. Seigneur, guérie-la. Heal her Seigneur. completely. Guérie-la totalement, Seigneur. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Anybody else? Alléluia, alléluia, alléluia. And now there is no headache. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, a de, qui avait des douleurs au niveau de, de la tête, enfin, de, de maux de tête, et maintenant on n'a plus de maux de tête? Anybody else? Il y a quelqu'un d'autre? And anybody had problem with the ears? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes euh, euh, au niveau des oreilles Pain or less hearing Soit de la douleur, soit vous entendez mal. You see like this, whether you can hear properly, vous pouvez faire ceci pour confirmer si vous entendez bien maintenant. Better hearing? Are you able to hear better? Est-ce que votre oui s'est uh, amélioré? Or you had any pain? <laughs> Ou est-ce que vous aviez des douleurs Now there is no pain in the ear. Maintenant, il n'y a plus de douleur. Is there anybody who is healed from the pain of the ears? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été guéri de cette douleur de, au niveau des oreilles? Please raise your hand. Vous pouvez lever la main. Who got a better hearing? Ou uh, peut-être que votre votre oui s'est amélioré. Or there was pain in the ear, but now there is no pain. Ou bien la, la douleur qui était a disparu. Anybody? Raise your hand. Vous pouvez lever la main. Okay. And anybody who had tooth pain? Et est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait des douleurs de de dents? Tooth pain. Des douleurs au niveau des dents. And now there is no tooth pain. Et maintenant il y a plus de douleurs. Yeah, Catherine. Yes. You want to come and say? Come. Anybody else? Tooth pain. She will definitely receive healing because she was screaming, shouting <laughs> the name of Jesus. Évidemment qu'elle va recevoir une bénédiction parce qu'elle était en train de chanter très fort le nom de Jésus. Ressuscitated, he's risen. Elle a chanté le Christ ressuscité. Yeah, speak. Ce mardi dernier, je me suis fait arracher une dent. Euh, et de, depuis ce jour-là, je prends des, des cachets des, d'oliprane pour, euh, pour enlever la douleur qui passe pas en fait. Et donc je continue d'en prendre, mais sur la, la notice de, de, du dentiste est marqué si vos douleurs persistent, appelez le dentiste. Donc vendredi j'ai appelé le dentiste, mais comme c'était la, l'inauguration des JO, personne n'a répondu, donc la douleur a continué. Donc ben, quand la douleur était trop forte, même je ne sais pas si j'en ai pris un ce matin, mais hier j'en ai pris un, c'est sûr, de Doliprane pour baisser un peu la la douleur quoi okay. voilà et là tout de suite maintenant j'ai plus du tout mal donc je, je crois que Jésus m'a enlevé cette douleur merci And ever since she's been having a lot of pain and uh, she's been taking medication against the pain. Uh, but uh, the, the dentist said if the pain persists, you should call the dentist again. But she, so on Friday, she tried to call, <laughs> but because of the Olympic Games, the dentist was not available. So she, uh, the pain persisted. And even yesterday, she took painkillers, but today she did not take any. And the pain has completely gone away. And she believes that it's Jesus who's in the Hallelujah. So, Hallelujah. <laughs> Alléluia. Chapitre 4, 12. Acte verset 12. Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Yeah, under the heaven, you know, under the name, there is salvation other than the name of Jesus. Amen. Okay, so today, this is 
a double blessing for us. One is a blessing of healing, another is a blessing what the Lord is telling, I will confirm through the sign the word proclaimed. Donc aujourd'hui nous allons recevoir une bénédiction double. La première c'est la bénédiction des guérisons, mais la deuxième c'est ce que le Seigneur nous dit qu'il va confirmer par des signes la parole qui est proclamée. Yeah. Mm. So that is why healing takes place whenever Jesus is preaching, whenever we preach the word of Jesus. Okay, so now we continue. If anybody got the other healings like healing of the ear, you can tell me or maybe somebody who is watching this in the YouTube also received the healings. Et donc nous allons maintenant continuer mais si si il y a quelqu'un qui ressent que vous avez été guéri de cette douleur de des oreilles, euh, vous pouvez nous le dire ou bien c'est peut-être quelqu'un qui, qui va regarder ça à travers YouTube. And I want to give my WhatsApp number so that anyone who watch the video in YouTube and receiving the healing, you can send me a WhatsApp message. Et je vais aussi vous donner uh, mon numéro uh, sur WhatsApp. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui est en train de voir ça après sur YouTube et qui reçoit la bénédiction, peut m'envoyer un message sur WhatsApp. My WhatsApp number is an Indian number, 0091. Donc le numéro sur WhatsApp, c'est un numéro indien. Donc ça commence par 0091. 944. 919 et ceux qui ont des, des problèmes ou des maladies ou des souffrances, vous pouvez aussi me contacter par en, en m'envoyant un message vocal. Pas un appel, mais un message vocal. Then I will, according to the possibility of time, I will pray for you, I will call you and I will pray for a healing prayer. Et uh, selon mes disponibilités, je pourrais uh, vous, vous, soit vous appeler ou, ou prier pour prier pour vous. Yeah. Okay. So now let's continue on our theme of I am the resurrection Alors, and life. Nous allons continuer avec notre thème de je suis la résurrection et la vie. Now this I am saying of Jesus Uh, there are seven times Jesus said in seven specific way in St. John's Gospel, I am. Alors nous voyons dans l'évangile de Jean, au moins, euh, il y a sept fois, sept occasions où Jésus a utilisé cette phrase, je suis, yeah. dans différentes situations. And the first proclamation of his I am saying was in the case of that Jesus said, I am the living bread. Et le, la première occasion où Jésus utilise « je suis », c'est quand il dit « je suis le pain de vie ».« I am the living bread ».« Je suis le pain de vie ». John chapter 6, 51. Jean chapitre 6, verset 51. And then the second one, John chapter 6, 7, 8. 8, 12, he says « I am the light of the world ». Et le deuxième, c'est Jean chapitre 6, verset 7 et 8. Il dit, je suis la lumière du monde. 7, 12. And then... John 7, 12. Yeah, no, no, sorry, 8, 12. Jean chapitre 8, verset 12. 8, 12. 8, 12. And then, in John chapter 10, 3, he says, I am the door. Et dans Jean chapitre 10, verset 3, il dit, je suis la porte. And... John chapter 10, 11, he said, I am the good shepherd. Dans Jean chapitre 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger. And again, uh, 7, no, no, 10. Now, 11, 11, 25, John chapter 11, 25, he said, I am the resurrection and life. <laughs> et dans uh, Jean chapitre 11, verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Yeah. Then, now five. Then six to one, Jesus said in 
John chapter 14, 6, I am the way, truth, and life. Et dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis la, le chemin, mm -hmm. la vérité et la vie. I am the way, truth, and life. Je suis le chemin, la vérité et la vie. And the seventh one, I am the wine, you are my branch. Et le dernier, je, je suis la vigne et vous êtes mes serments. Yeah. Now, this you must be by heart, all these seven ones. Vous devez connaître ces sept paroles yeah. par cœur. And so when you are in prayer or when you are in adoration, you can look at Jesus and remember this, what Jesus spoke about himself. Donc quand vous êtes en train de prier ou faire l'adoration ou l'oraison, vous pouvez vous rappeler ces paroles euh, que Jésus a dit, dites par rapport à lui-même. Yesterday I told you a word of God to make by heart. Do you remember that? Hier je vous ai parlé d'une parole de Dieu à connaître par cœur. Est-ce que vous vous How many of you remember that? Combien d'entre vous s'en souviennent? How many of you remember that word I said at least the number of the word the reference number? Combien d'entre vous se souviennent de cette parole ou même la référence de cette parole? Yeah. How many of you can recite it by heart? Combien d'entre vous peuvent la réciter par cœur? Uh, okay, that you must do, you must learn that. Vous devriez uh, l'apprendre. See, all these seminars, all these retreats are for your growth. You should grow in faith as well as learning. Parce que toutes ces, ces retraites, en fait, c'est pour, pour que vous puissiez grandir dans la foi à travers ces enseignements. So when I give a homework, you should do like a good, good, uh, good uh, student. Donc quand je vous donne un devoir maison, vous devriez euh, l'exécuter comme de bons élèves. Uh, so Romans 8, 11. C'était Romains chapitre 8. You verset must write 11. it down in a paper and read it several times and recite it several times and make it by heart. Romains 8, 11. Vous, 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 pouvez, vous pouvez le euh, la recopier sur une feuille et garder avec vous et réciter plusieurs fois par jour pour l'apprendre par cœur. So now I'm going to say it again. Et donc je vais vous la rappeler. If the Spirit of God who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Jesus from the dead will also give new life to your mortal body. Bodies by the Spirit dwelling within you. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Alléluia. Shall we repeat this? Now we repeat this. If the Spirit of God who raised Jesus from the dead dwells in you. Et nous répétons cette parole. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Habite en moi. Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts. Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts. Donnera aussi la vie. Donnera aussi la vie. À vos corps mortels. À vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. Ok, very good. Très bien. Now let us remember the seven I am saying again. Seven I am saying. Et maintenant nous allons uh, nous rappeler les sept fois où Jésus a dit je suis. You are, those who are making notes, you can write it down. Ceux qui sont en train de prendre uh, notes, vous pouvez l'écrire. First one is. Donc le premier. John chapter 6, 51. Jean 6, 51. I am the living bread came down from heaven. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. I am the living bread. Je suis le pain de vie. Bread, living. <laughs> le pain de vie. And so everybody repeat this. I am the living bread came down from heaven. Je suis le pain de vie descendu du ciel. Yeah, say it louder. I am the living bread, even that is enough, 651. Say that. Nous pouvons répéter cette parole. Je suis le pain de vie. Je I suis am the living bread. Vie. And I am going to expand more on that point today. Et je vais, uh, je vais par, uh, approfondir plus ce, ce point aujourd'hui. Yeah. Then, second, John 8, 12. Le deuxième, c'était Jean 8, 12. I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. Everybody? Répétez. Je suis la lumière du monde. Yes. And third. Le troisième. That is 
John 10, verse 3, I am the door. Jean 10, verset 3, je suis la porte. I am the door. Je suis la porte. Naturally, door to heaven. Je suis la porte. Naturellement, vers le, la porte du ciel. I am the door. Je suis la porte. And 10, 12, sorry, 10, 11, I am the good shepherd. Jean 10, 11, je suis le bon berger. A good shepherd is the one who is ready to die for his sheep. Le bon berger, c'est celui qui est prêt à mourir pour ses brebis. I am the good shepherd. Je suis le bon berger. Then the fifth one in John 11, 25. Le cinquième se trouve dans Jean 11, 25. I am the resurrection and life. Je suis la résurrection et la vie. Say everybody. I am the resurrection and life. Je suis la résurrection et la vie. Everybody louder. Je, je, je suis, suis la résurrection et la vie. Yes. And now how many over? Five. Five. Ça yeah, five. Now sixth is John 14, 6. Le sixième c'est Jean 14, 6. 14, 6 says, I am the way, truth and life. Je suis le chemin, la vérité et la vie. I am the way, everybody, I am the way, je truth suis, and life. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Once again, Encore. I am the way, truth and the life. Encore une fois, je suis le chemin, chemin la, la vérité, vérité et la vie. And seventh one is chapter 15, John chapter 15, 5. I am the true wine, you are my branches. Et le, der le dernier, c'est Jean chapitre 15, verset 5. Moi, je suis la vigne et vous êtes les sarments. I am the vine, you are my branches. Je suis la vigne et vous les sarments. Everybody? Tous ensemble, je, je suis, suis la vigne et vous les sarments. Ok, so now you have written down, you must uh, write it down with the seven colors and paste it on your door or on your uh, room and repeat this every day and you will by heart it. When you go to the adoration, you, you meditate about it. Donc maintenant que vous, a, vous avez uh, écrit, vous pouvez les, uh, les, les noter avec des couleurs différentes, vous pouvez les afficher soit dans votre chambre et vous pouvez les, les, les lire et les prier, les prier quand vous allez à, à, à l'adoration. Yeah. And you can also make a colorful poster and make a WhatsApp message. Seven, I am saying of Jesus. Ou bien vous pouvez faire une sorte d'affiche avec plein de couleurs et l'envoyer sur WhatsApp à vos contacts. Good idea, hein? C'est une très bonne idée. Yeah. So you are evangelizing. Et comme ça vous êtes en train d'évangéliser. You are speaking the truth about Jesus. Vous, vous, vous parlez de la vérité de Jésus. Now I want to tell you a very interesting uh, theme. Donc maintenant, je vais vous parler d'un thème très intéressant. Today, all of you might have already participated in the Holy Eucharist. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tous déjà participé à, à, à la Sainte Messe, à l'Eucharistie. Now, from today, today is the seventh Sunday of this liturgical year. Seventh. Se eh? Et aujourd'hui, c'est le, le septième, septième dimanche. Oui, le septième, seventeen. Aujourd'hui, c'est le 17e oh. dimanche du, du temps ordinaire. 17? Oh. 17. Oh, All right, sorry. Okay, so, hmm. from now, ah, 17th. 17e. <laughs> sorry, I only took the half of it. Désolé, j'avais juste noté 7e, <laughs> c'est 17e. So, from today, five Sundays. The theme of our liturgy is on the bread of life, John chapter 6. Donc à partir d'aujourd'hui et pendant cinq dimanches, le thème de notre liturgie sera sur le, le Jean chapitre 6 qui est la, la, le, pain de, yeah. le pain vivant, le pain de la vie. Yeah. De... So I request you to prepare. I am giving you the text already of all the five Sundays, the readings and a little Homely about each Sunday. <laughs> Et donc pour vous aider à vous préparer, je vais vous donner un peu les références de, des lectures de ces cinq dimanches et un petit euh, serment pour vous, vous aider à, prépa à vous préparer. This is going to give us a very good experience of the risen Lord. 
ça, ça, cela va nous donner une très uh, bonne expérience du Christ ressuscité. Yeah. The risen Lord is alive today. How? Le Christ ressuscité est vivant aujourd'hui. He is Comment? with us. Il est avec nous. How? Comment? So he said, I am the living bread. Il a dit, je suis le pain vivant. Oui. And he said, I am the resurrection. Il a dit, je suis la résurrection. I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. So all these seven mysteries are in each one. <laughs> Et donc tout, tous ces sept uh, mystères sont interconnectés. Yeah. Thank you. Very good. <laughs> she is a doctorate studying, <laughs> so she can do better communication than me. <laughs> <laughs> Il, euh, elle, est, euh, elle fait des études de doctorat, donc elle arrive mieux à communiquer, à communiquer mieux, que, mieux que moi. <rire> so that's a better uh, word she used, donc, interconnected. Donc le mot interconnecté, c'est yeah. une meilleure traduction de ce qu'il avait. Yeah. <rire> so I learned this now. I will use here in after. <rire> moi aussi, je viens d'apprendre ce mot, donc je vais commencer à l'utiliser. Yeah. See, these seven mysteries are interconnected. <rire> Ces sept mystères sont, sont interconnectés. Yeah, yeah. He says, I am the resurrection. Il a dit, je suis la résurrection. And he says, I am the living bread. Et il dit, je suis le pain vivant. So who is this? Who is in this living bread? Alors qui est dans ce pain vivant? The resurrection. C'est la résurrection. And the light of the world. Et la lumière du monde. And the door to heaven. Et la porte du ciel. And the good shepherd. Et le bon berger. And the way, truth and life. Le chemin, la vérité et la vie. And the wine and branches. Et la vie. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So today, uh, you might have heard today. Okay, I want to also give a little bit more understanding. What means liturgy? What means liturgy? Why do we have the liturgy? Donc je veux aussi vous, uh, que vous compreniez un peu ce que c'est la liturgie et pourquoi est-ce que nous avons une liturgie. So many people are, uh, we have many friends in our Protestant churches, they, they, they don't have liturgy like what we have in the Catholic Church. Et donc nous avons uh, nos amis dans, dans les, les églises protestantes qui n'ont pas vraiment la liturgie telle que nous l'avons dans l'église catholique. We are not criticizing them, but we have to learn what the Catholic Church teaching us. Nous ne sommes pas en train de les critiquer, mais nous devons apprendre ce que l'Église uh, nous enseigne. So I have the, I have the constitution of the Catholic Church. Et donc là, j'ai la constitution de l'Église catholique. Yeah, sure like this. If we are Catholics, we must have not only Bible. You must have Bible and catechism. Donc si vous êtes catholique, vous ne devez pas seulement avoir la Bible, mais la Bible et le catéchisme. You might have seen me several years coming to France, Paris, but have you ever seen me without catechism? <laughs> vous m'avez peut-être vu pendant uh, plusieurs années venir ici à Paris, mais est-ce que vous m'avez déjà vu sans mon catéchisme? No. no. Always for last 30 years, I always travel with Bible and Catechism. Depuis maintenant 30 ans, je voyage toujours avec ma Bible et mon Catechisme. And look at my Catechism book, how beautiful it is. Regardez mon Catechisme, comment il est utilisé. Can you see that this is very much utilized? Vous pouvez voir qu'il est très usé. So you must have, a, you must buy a catechism book like this, so that. Oui, donc vous devriez ach ach uh, vous acheter un livre, enfin, un catechisme. Yeah. And also you should have a good Bible, which has references, cross references in the footnote. There are cross references. Et vous devriez aussi vous acheter une, une belle Bible qui a des références et des références croisées dans les uh, les notes yeah. de bas de page. These two things are needed for you to learn. Learn. Ces deux choses sont très importantes yeah. pour que vous puissiez We spend so much money for many things, but please spend money for these things. Nous, nous dépensons beaucoup d'argent dans plusieurs choses, mais je vous demande de dépenser votre argent yeah. dans ces deux choses-là. Jos, where can we get the catechism book? In which shop? Where can we get the catechism book? In which shop? Where can we get the catechism book? Okay, or you can oh, you can buy through Amazon. Vous pouvez aussi l'acheter en ligne. But you must buy it. Right. Mais vous devriez l'acheter. 
And I tell you from the time I began to learn the catechism teaching, I felt so proud to be a Catholic. Et je vous, je vous, je vous dis que depuis que j'ai commencé à, à, à apprendre et à lire le catéchisme, je suis très fier d'être catholique. Yeah. Because all our doubts, we have so many doubts, we can search in the index behind and find out what is the answer. Parce que tout, tous les doutes que nous, avez, nous avons et que nous avons plusieurs, nous pouvons chercher uh, dans l'index derrière yeah. et nous pouvons trouver la réponse. We have so many wrong understanding, superstitious understanding about the faith. Nous avons aussi uh, des, des, des mal, malentendus par rapport à notre foi ou des, des, des superstitions par rapport à notre yeah. foi. So we must find out what is the right teaching of the church. Donc nous devons trouver quel est la, la, le vrai enseignement de l'Église. So now this is available. This is available in last 30 years. This is available for us. Et ça fait maintenant plus de 30 ans que ça, ça, ça nous est disponible. Yeah. And in the credo, every day we say, I believe in the Holy Catholic Church. So when we say, I believe in the Holy Catholic Church, what do you believe? What is that faith? Then this is the content of the faith. Yeah. So it is our duty to learn what the Catholic Church teaches us. St. Paul says, if you are a soldier in the military, you have to obey the rule of the military. St. Paul dit que quand vous êtes un soldat dans l'armée, vous devez respecter les règles de l'armée. So the same way, if you are a soldier in Catholic Church, if you are a member in the Catholic Church, if you are a disciple of Jesus Christ, we must know what Jesus is teaching us through the church. Et donc, de la même façon, si vous êtes soldat dans l'Église catholique, vous êtes membre de l'Église catholique, vous êtes disciple de Jésus Christ, vous devez savoir ce que Jésus nous enseigne à travers uh, son Église. So, uh, uh, very interesting. I, I like this expression, what is liturgy? Et donc c'est très intéressant, j'aime cette expression, c'est quoi la liturgie? Yeah, uh, before I give the teaching, I just give another explanation like a story. Donc, avant de vous donner l'enseignement, je vais d'abord vous expliquer à travers une, une histoire. I, I don't know whether you know my history. I was an engineer earlier time. Je ne sais pas si vous connaissez mon passé, mais moi j'étais ingénieur avant. And I worked in very big factories like petroleum refineries. Et de, je travaillais dans une grande uh, usine de, de raffinerie de, de pétrole. Later on, the Lord spoke to me to give up all your engineering work and work for me. <laughs> That's yeah. why I am working. Et uh, après, le Seigneur il m'a m'a ordonné de d'abandonner mon métier d'ingénieur et de de travailler pour lui. Et c'est pour cela que je suis ici. I never studied Bible in a seminary or in a Bible college. Je n'avais pas uh, appris la Bible dans dans un séminaire ou dans une dans une, une cours de théologie. I learned myself from the teaching of the church, from the Pope, from the catechism, and all the papal teachings. À travers les enseignements de l'Église, du pape, du, du catéchisme, tous les enseignements publics. So all of you can also learn like that. Donc vous aussi vous pouvez apprendre comme ça. I tell you another interesting saint. One saint is Saint Teresa of Lisieux. She did not learn in a Bible uh, Bible college. Je vous, euh, je vous parle aussi d'une autre sainte très intéressante qui est Sainte Thérèse de Lisieux. Elle n'a pas fait de, de grandes études de théologie. But she is a doctor of the church. Mais aujourd'hui, elle est docteur de l'Église. Yeah. And another saint is Saint Catherine of Siena. Et une autre sainte, c'est Sainte Catherine de Siena. She was she did not even gone to school. She never knew how to write and read. Elle n'avait même pas été à l'école. Elle ne savait ni lire ni écrire. Can you believe this? She, she was an uneducated girl. But God speak to her. And she said to some other, and they write it down. Yeah. So these saints are 
very model for ordinary people like us who have not gone for a big education on theology. Et donc ces saints sont des grands modèles pour nous laïcs qui n'avons pas fait d'études de, de, théo yeah. de théologie. Are you happy? Est-ce que vous êtes content? <laughs> yeah. <laughs> so, okay, now from my engineering experience I want to say how to understand liturgy. Et donc maintenant je vais vous dire à partir de mon expérience en tant qu'ingénieur comment comprendre la liturgie. You will understand it. Vous allez comprendre. In petroleum refinery there are huge tanks storing the petrol or benzene. Et donc quand, euh, dans la, la raffinerie de pétrole il y a de, de grands euh, récipients qui, qui conservent euh, le, le benzène ou le, le pétrole. But we cannot get even one liter petrol from the refinery. Mais nous ne pouvons pas avoir prendre même un litre de pétrole de cette raffinerie. Yeah. Even the um, top officer or managing director of the refinery cannot get even one liter to fill in his tank, in his car, motor car. Même même le cadre ou même le PDG ne peut pas aller chercher du pétrole là-bas pour mettre dans sa dans sa voiture. Then what is the solution? Where can we get petrol? Alors quelle est la solution? Où est-ce qu'on pourrons trouver du pétrole? Petrol is distributed from these big tanks to the distributing place that is the petrol tanks all over the world. Ce, uh, ce pétrole est distribué à partir de cette raffinerie pour aller dans les stations essence partout dans le monde. What is it called? Petrol tank petrol filling? Station. Petrol station. Yeah. yeah. The station uh, essence. essence. So this, this we can say, this is a, this is called economy of distribution of petrol. Donc nous pouvons appeler cela uh, l'économie de la distribution du pétrole. Yeah. Petrol is distributed in the tank station, petrol station, from the big refinery. Donc le pétrole est distribué uh, uh, dans les stations essence à partir de la grande usine de raffinerie. So anybody can go there, they will get the petrol in the petrol station. Donc n'importe qui peut aller dans une station essence pour uh, prendre du, uh, du pétrole de l'essence. Okay. So what is the name of this? Economy of distribution of petrol. Donc nous appelons ça l'économie de la distribution du pétrole. So same like the medicine you cannot get in every shop only in the medical shop. De la même façon que vous ne pouvez pas acheter des médicaments n'importe où mais seulement dans des pharmacies. Yeah, pharmacy. So that we can say that is called economy of distribution of medicine. Nous pouvons dire que c'est l'économie de la distribution des médicaments. Okay, now pay attention. Alors maintenant, prêtez attention. Jesus, before offering his sacrifice of passion, death, and resurrection, Jésus, avant d'offrir son sacrifice de la passion, la mort et la résurrection, he instituted economy of salvation. Il a instauré l'économie du salut. Economy of sacraments. L'économie des de sacrements. Yeah. That is, through the passion, death, and resurrection, the grace of God will come like a huge tank, but it must reach to the people. Donc, à travers donc le, le, le mystère de la passion, la mort et la résurrection, la grâce de Dieu doit être distribuée. Elle doit Uh, uh, comme depuis uh, le grand réservoir yeah. de pétrole. Through his passion, death and resurrection, he will produce such an infinite volume of grace which is stored in a, in, a, in a tank, but it must reach to the people. Donc, à travers sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus produit une, une grande quantité de grâce qui est conservée dans un grand récipient et maintenant elle doit, euh, cette grâce doit atteindre tout le monde. So before he entered into that passion, et donc avant d'entrer dans sa passion, he will be giving his life on Good Friday, the Passion Friday. So before that, on Thursday, he instituted the sacraments. 
Et donc, avant de, 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 de mourir le vendredi saint, le, le jeudi saint, il a uh, instauré les, les sacrements. Now, that is the liturgy. Et ça, c'est la liturgie. The sacrament, it is because he instituted the priesthood and also sacrament of the Eucharist. C'est parce qu'il a instauré le, le, la, le sacerdoce et le sacrement de l'Eucharistie yeah. le jour du jeudi saint. For this grace which he produced in his life-giving salvation must reach to individual, every person. Pour que cette grâce qu'il a produite dans son sacrifice de, de la mort et la passion puisse atteindre à tout le monde. I hope you understood it very easily. J'espère que vous avez bien compris. Oui. Is it? Est-ce que c'est clair? Yeah. Oui. Yeah. Once a theologian, I spoke this to a very big theology professor. Une fois, j'ai raconté ceci à un grand professeur de théologie. And he said, Thomas Paul, we learned so many months to learn this, but you made me understand this very easily in five minutes. <laughs> Et il m'a dit, Thomas Paul, nous avons passé plusieurs mois à apprendre cela, mais toi, tu me l'as expliqué en cinq minutes. <laughs> It's a very big mystery. C'est un très grand mystère. Ouais. But we understood it. Mais nous l'avons compris. So liturgy is very important. Donc la liturgie est très importante. We will get ready to sing a song after I read this text from the catechism what is taught about the liturgy. Nous allons nous préparer à prendre un chant après que je vous lise ce texte sur la liturgie. Yeah. La liturgie. I said this now I will read out from the Teaching of the church. Je veux lire ça dans l'enseignement le, de l'Église depuis le catéchisme. The number is 1076. Dans le paragraphe 1076. The heading of that is sacramental economy. <laughs> 1076. 1076. Et le titre c'est l'économie sacramentelle. Ah, very good. Economy. Economy le... means the distribution system. L'économie signifie le système de distribution. Yeah. Now, let us learn this. These are very strong things. It takes little, uh, little prayerful understanding. Yes. It needs a prayerful understanding. Donc nous allons lire cela. C'est des choses très, uh, très importantes et, et qu'il faut comprendre à travers la prière. Yeah. You read first in French, then I read in English. No, or read first two sentences. The church was made manifest to the world on the day of Pentecost by the outpouring of the Holy Spirit. Le jour de la Pentecôte, par l'effusion de l'Esprit Saint, l'Église est manifestée au monde. The gift of the Spirit assures in a new era in the dispensation of the mystery. Le don de l'Esprit inaugure un temps nouveau dans la dispensation du mystère. Dispensation, dispensary, a like pharmacy, distributing. La dispensation, c'est comme uh, dispenser, c'est comme distribuer, comme les pharmacies. Yeah, the word dispensing. Dispenser. Dispensary. Uh, dispenser. That means distributing. Cela signifie distribuer. The age of the, uh, dispensing of the mystery, the age of the church. La dispensation du du mystère, le temps de l'Église. Now, now, very important point is coming. Et maintenant, un point très important va venir. Now, in this, there are three things happen. Three things. Dans ceci, il y a trois choses qui se passent. Yeah. During which Christ manifests. That is one. Donc, à travers lequel euh, le Christ manifeste, le premier. Makes present. Il rend euh, présent. And communicate his work of salvation. To the liturgy of his church. Et il communique son œuvre de salut par la liturgie de son église. Yeah. What are the three things? Quelles sont les trois choses? First thing is Christ manifests. La première Manifest. chose c'est le Christ manifeste. And second is he makes present. La deuxième il chose présent. il rend présent. présent. And third is dispensing, communicates, oui. communion, holy communion. Et troisième, c'est il communique, il, il, euh, il dispense, il communique yeah. son œuvre de salut. Oui. That is, uh, uh, let us take the middle one. He makes present. Nous prenons le deuxième point. Il rend présent. That is the passion, death and resurrection, Ça, which took place 2,000 years back. That is the passion, the death and resurrection, which took place 2,000 years back. That 
event and that incident again become present in the liturgy as if it happens right now. Cet événement se, se, se rend présent dans la liturgie aujourd'hui comme si elle se produisait aujourd'hui. Mm. Makes presence. Il rend présent. Yeah. So when in the consecration, when the priest is praying the word, what Jesus himself said, this is my body. Donc pendant la consécration, quand le prêtre dit les paroles de Jésus, qui dit, ceci est mon corps. This is my blood. Ceci est mon sang. At that time, it is happening. En ce moment-là, cela se produit. Christ is present there. Le Christ est présent. That is because Christ instituted this mystery, the sacrament. Cela, c'est parce que c'est le Christ qui a inauguré ce sacrement. So, first is he manifest, he reveal the whole salvation plan. Donc le premier point, c'est qu'il manifeste, il révèle tout manifest. le plan du salut. You know, in the Old Testament, all these things are in a hidden way present. Vous savez, dans l'Ancien Testament, tous ces mystères étaient, étaient cachés. And it is like with a veil, it is covered with a veil. C'était comme uh, couvert par, par un voile. But in the New Testament, Jesus revealed <laughs> that. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a révélé, il a dévoilé. Look at that. He revealed. <laughs> dévoilé. That is called revelation. Et ça, c'est la révélation. Means he removed that way. Il enlève le voile. So we can see that when we read the Old Testament reading and the New Testament reading. Et nous pouvons voir cela quand nous lisons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Okay, so that is called manifestation. Et ça, c'est la, c'est la manifestation. So he reveals. Il, il révèle. And he makes present. Et il rend présent. And he gives, dispenses, he communicates. Et il communique, il yeah. dispense, il so, donne. So, what are the three things happens in the liturgy? Donc, quelles sont les trois mm. choses qui se passent pendant le, la liturgie? He manifests. Le Christ manifeste. Il he makes present. Il rend présent. présent. And he communicates. Et il communique. Once again, Christ. Encore une fois, le Christ. Christ mm. manifests. Le Christ manifeste. Christ make himself present. Le Christ se rend présent. And he gives himself to us. Et il se donne à nous. In Holy Communion. Dans la communion. Hallelujah. Hallelujah. And we read the last sentence in this paragraph. Et nous lisons la dernière phrase de ce paragraphe. He acts through the sacraments in what the common tradition of the East and West calls the Sacramental economy. <laughs> Il agit par les sacrements. C'est cela que la tradition commune de l'Orient et de l'Occident appelle l'économie sacramentelle. Yeah. This is the communication or dispensation of the fruits of the Christ Paschal mystery. Celle-ci consiste en la communication ou dispensation des fruits du mystère pascal du Christ. In the celebration of the church sacramental liturgy. Dans la célébration de la liturgie sacramentelle de l'église. Yeah. Okay. Now you understood you noted the word 1076 you can also google 1076 catechism of catholic church then it you can get it in the text Donc, in, yeah. la référence c'est uh, le paragraphe 1076 donc 1076 du catéchisme de l'église catholique vous pouvez même chercher sur uh, sur google en tapant catéchisme de l'église catholique 1076 but i strongly say you must buy this book mais je vous recommande fortement de vous acheter uh, le, le catéchisme yeah. will you will you do that est-ce que vous allez le faire how many of you will do that combien d'entre vous vont le faire how many of you combien yes. d'entre vous okay once again the number 1076 encore une fois c'est le paragraphe 1076 Sacramental economy L'économie sacramentelle yeah. Okay but 
it needs somebody's explanation. You can read and you don't understand. You can send me a WhatsApp message or you can ask Lydia. She will explain. Mais on a, on a besoin <laughs> Jos- d'explications de, 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 pour que quelqu'un nous explique parce que peut-être qu'on yeah. on, on peut lire sans trop comprendre. Et dans ce cas, vous pouvez envoyer yeah. un message soit à, 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 à Thomas Paul ou à José pour des explications. <laughs> okay, now we will sing a song. Shall we stand up oui. and sing a song? Praising God and asking to fill you, asking Jesus to raise in our boat. Maintenant, nous allons prendre un chant, nous allons nous mettre debout et nous allons louer le Seigneur et demander le Seigneur d'être avec nous et d'être dans notre notre bateau. Now, what Jesus promised that He will make a sign, He will heal through the signs. Maintenant, Jésus a, il nous a promis qu'il allait faire des guérisons, il allait faire des signes. So now you learn this teaching, it will be confirmed through a sign. Donc maintenant que vous avez uh, entendu cet enseignement, il sera confirmé par des signes. Have you learned something new? Est-ce que vous avez oui. appris quelque chose de nouveau? How many of you feel that you learned something new? Combien d'entre vous sentent que vous avez yeah. appris quelque chose de nouveau? Uh, now you must understand, this is not said by Thomas Paul. It ah. is said by the Catholic Church. It is said by Jesus Christ. <laughs> Donc vous devez comprendre, cela ne vient pas de Thomas Paul. Cela vient de l'Église catholique. Cela vient de yeah. l'enseignement de Jésus lui-même. So to confirm that, is it a True teaching. Donc pour confirmer que c'est un, uh, un vrai enseignement. Jesus himself work now. Jésus lui-même va œuvrer. He will show a sign. Il va vous montrer un so, signe. So as soon as this song is over, we, I will ask the Lord what sign you are giving now. Donc une fois qu'on aura fini de chanter, je vais demander au Seigneur quel signe est-ce que tu veux And donner. some other healing will be announced. Et d'autres, d'autres guérisons vont être proclamées. Yeah. Okay. Yes. Now we will start singing. Donc maintenant nous allons commencer à chanter. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. What is the content of the song, approximately? Je suis venu pour la vie éternelle. I came for eternal life. Ah, I came for eternal life. Je suis venu pour 